welcome to my channel this is me vitika again i'm back with a very special episode like every other week ee video chaala chaala special endukante naaku cheppe mundhe sigestundi because today i'm making food ante lunch box for sandesh meer andaru nannu big boss lo chusaru being a complete wife ante oka husband ni ela chusukovali chaala mandi naaku big boss nunchi vachin tarvata chepparu that um, you are an inspiration like you know being a wife or ఛాలెంజెస్ అవన్నీ చాలా చెప్పారు అనమాట ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే చాలా రోజులు అయింది కదా మీరు నన్ను అలా చూసి అని చెప్పి బికాజ్ నేను చూపించేదే మీరు చూస్తారు హాఫ్ ఆఫ్ ద టైం నేను నా పర్సనల్ లైఫ్లో ఎలా ఉంటాను అనేది చూడరు ఎందుకంటే నేను ఏదైతే వ్లాగ్ చేస్తానో అది మాత్రమే రికార్డ్ చేసి రిలీజ్ చేస్తాం కదా మిగతాదంతా నా లైఫ్ ఉంటుంది బట్ ఈరోజు నేను నా లైఫ్లో వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ చూపించాలనుకుంటున్నాను యూజువల్గా సందేష్కి బిగ్ బాస్కి ముందు చాలా గ్యాప్ వచ్చింది షూటింగ్స్కి తర్వాత బిగ్ బాస్ తర్వాత కూడా కొంచెం బ్రేక్ తీసుకుని యూఎస్ వెళ్ళి ఆ టెల్లి టెల్లి ఫైనలీ హీస్ వెరీ వెరీ బిజీ టచ్ వుడ్ హీస్ వెరీ బిజీ విత్ హిజ్ షూట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఈరోజు తనకి ఇష్టమైన స్పెషల్ స్పెషల్ డిష్ డిషెస్ చాలా చేస్తున్నాను బికాస్ హీ హ్యావ్ బీన్ ఆస్కింగ్ మీ సిన్స్ లాంగ్ టైమ్ వై డోంట్ యూ మేక్ హలాల్ గాయస్ చేయొచ్చు కదా నా కోసం అని చెప్పి బట్ ఈరోజు నేను చేసే ఫుడ్ చేయాలంటే అట్లీస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ పన్ అనమాట అదేంటంటే అరేబియన్ ఫుడ్ లైక్ హలాల్ గాయస్ అంటే చాలామందికి యూఎస్ వెళ్ళిన వాళ్ళకి తెలిసే ఉంటుంది లైక్ చికెన్ ఓవర్ రైస్ అంటారు అనమాట అది యూజువల్గా రెసిపీ చాలా కష్టం అంటే వెరీ డిఫికల్ట్ టు మేక్ బికాస్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ వైట్ సాస్ రైస్ చికెన్ ఇవన్నీ సపరేట్ సపరేట్గా తయారు చేసి అది ఒక బౌల్లో పెట్టి తీసుకెళ్ళాలి అదొక పెద్ద టాస్క్ అనమాట సో ఎప్పుడన్నా మా ఇంట్లో స్పెషల్ గ్యాదరింగ్స్ అయినప్పుడు అప్పుడప్పుడు చేస్తూ ఉంటాను సో ఈరోజు సందేష్కి తెలీదు దట్ ఐఎమ్ కమింగ్ టు ది సెట్ అని చెప్పి నాకు లొకేషన్ ఎక్కడో అన్నీ తెలుసు సో అర్జెంట్ అర్జెంట్గా కుకింగ్ చేసేసి తన కోసం వండి తీసుకెళ్ళాలి ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సీ హౌ హీస్ గోన్ రియాక్ట్ బికాస్ ఇట్స్ బీన్ ఏజెస్ నేను తన లొకేషన్ స్పాట్కి వెళ్ళి ఎందుకంటే యూజువల్గా నాకు అంత డిస్టర్బ్ చేయడం ఇష్టం ఉండదు తను ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో ఇంటర్ఫియర్ అవ్వడం అస్సలు నచ్చదు తనకి కూడా సేమ్ థింగ్ నా ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో తను ఇంటర్ఫియర్ అవ్వరు ఎందుకంటే పర్ఫ్ ప్రొఫెషనల్ ఈజ్ డిఫరెంట్ పర్సనల్ లైఫ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అనేది మా అభిప్రాయం అనమాట సో లేట్ చేయకుండా అర్జెంట్గా కుక్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ టెన్ థర్టీ అవుతుంది నేను అట్లీస్ట్ ఇక్కడ ఒకటి వాళ్ళకి బయలుదేరితే ఐ బి ఆన్ టైమ్ యాక్చువల్లీ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ పవర్ పోయింది సమ్మర్లో పవర్ పోతే ఎలా ఉంటుందో చూడండి ఇలాగా స్వెట్ మొత్తం అంతా చిరాక్ చిరాక్గా ఉంది అందులోనూ నేను పెట్టుకున్న పని కూడా చాలా పెద్ద పని అనమాట అండ్ యా ఇలా కుక్ చేస్తుంటే దిస్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ మై డ్రీమ్ ఓకే పెళ్ళి కాక ముందు ఐ వాజ్ అంటే సందేశ్తో రిలేషన్లో ఉన్నప్పుడు పెళ్ళికి మాకు వన్ ఇయర్ టైం ఉండే సో ఐ వాంటెడ్ ఆల్వేజ్ నేను ఇంట్లో ఉండాలి మంచిగా మా ఆయనకి వంట చేసి పెట్టుకోవాలి అలానే ఉండాలి అని చాలా కలలు కనేదాన్ని తన షూటింగ్లో ఉన్నప్పుడు నేను క్యారీస్ తీసుకెళ్ళాలి అని సో సినిమాల్లో చూపిస్తారు కదా అలాగా సో ఈరోజు మీరు ఒక డిఫరెంట్ విత్ కానీ చూడబోతున్నారు మీరు అందరూ ఫస్ట్ టైం చూడబోతున్నారు దిస్ ఐ డూ ఆల్వేజ్ అంటే అప్పుడప్పుడు ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు ఐ మేక్ ఫుడ్ ఫర్ హెమ్ అండ్ టేక్ ఎట్ బట్ చికెన్ ఓవర్ రైస్ ఫస్ట్ టైం లైఫ్లో తనకి షూటింగ్కి తీసుకెళ్తున్నాను ఐ డోంట్ నో హౌ హీ విల్ రియాక్ట్ ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ఇట్ సో లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ఇట్ సో దీనికి మనము చికెన్ తయారు చేయాలి లైక్ చికెన్ ఫ్రై లాగా అండ్ రైస్ తయారు చేయాలి బాస్మతి రైస్ అది కాకుండా వైట్ సాస్ చేయాలన్నమాట సో ఇవన్నీ చేసి రెసిపీ చూపించాలంటే చాలా కష్టం సో ఐ వాంట్ దిస్ వ్లాగ్ టు బీ వెరీ వెరీ క్విక్ మీరు మీ అందరికీ సందేశ్ని చూడాలని చాలా ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి స్కిప్ చేయకుండా నా కష్టం కూడా చూసి తర్వాత సందేశ్ని చూడండి దీని రెసిపీ ఎవరికైనా కావాలంటే కింద కమెంట్స్లో ఎక్కువ కమెంట్స్ వచ్చాయనుకో అప్పుడు రెసిపీ రివీల్ చేస్తాను బికాజ్ ఈ వీడియోలో నేను రెసిపీ చెప్పలేను చాలా కష్టం చేయడము సో కానీ నేను మీకు ఈజీగా నేర్పించగలను సో కమెంట్ బిలో సో ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకుని కరివేపాకు వేసుకున్న తర్వాత మొత్తం ప్రొసీజర్ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో చూడండి ఇది సందేశ్కి మోస్ట్ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఏదన్నా ఉంది ఇన్ ద వరల్డ్ అంటే హలాల్ గాయస్ అండ్ హీ కాల్ ఇట్ బిఎల్సి ఏమైందంటే ఎంగేజ్మెంట్ అయిన తర్వాత మేము ఒకసారి యూఎస్ వెళ్ళాము న్యూయార్క్ వెళ్ళినప్పుడు ఈవెన్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఈటింగ్ ఇంత చెప్తున్నాడు ఇంత చెప్తున్నాడు కదా ఒకసారి తిందామని చెప్పి చూస్తే పెద్ద లైన్ ఉంది అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే వై డోంట్ యూ గెట్ ఇట్ ఫర్ మీ అని అడిగాను పాపం లైన్లో నుంచి ఆల్మోస్ట్ థర్టీ మినిట్
చూద్దాం సో ఏంటి ఇన్ని రకాలు తీస్తుంది అసలు ఏం చేస్తుంది అని చాలా డౌట్స్ ఉండి ఉంటాయి కదా నేను కూడా స్టార్టింగ్లో ఈ రెసిపీ చేసేటప్పుడు మా ఇంట్లో వాళ్ళందరూ అబ్బా ఏంటి ఇది ఏం చేస్తుంది అసలు ఎవరైనా తింటారా ఈ ఫుడ్ అన్నట్టు రియాక్షన్ ఇచ్చారు బట్ నేను ఎప్పుడు వండినా సరే మా చెల్లి మా అన్నయ్య మా అక్క మా ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ అబ్బా హలాల్ గైస్ చేసినావా హలాల్ గైస్ చేసినావా అని చెప్పి ఎంత ఎక్సైట్ అవుతారంటే బికాస్ హైదరాబాద్లో మనకి అరేబియన్ ఫుడ్ దొరుకుతుంది కానీ ఇలాగ దొరకడం కొంచెం కష్టమే అండ్ వెన్ ఐ మేడ్ దిస్ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆస్ మీ టు ఓపెన్ అ రెస్టారెంట్ అండ్ యా ఇట్ డెంట్ హ్యాపెన్ కానీ నాకు రెస్టారెంట్ పెట్టాలని చాలా ఉండే అనమాట అనుకోకుండా ఈ గిన్నెలో నీళ్ళు మరుగు పెట్టాను మెజర్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు చూద్దాంలే అని కరెక్ట్గా నాకు ఫైవ్ గ్లాసెస్ కావాలి ఫైవ్ గ్లాసెసే వచ్చింది ఏ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కుకింగ్ నేర్చుకునే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మీరు ఏదన్నా ఎలాగన్నా చేయొచ్చు అండ్ పేషెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట కుకింగ్లో ఈ మధ్యకాలంలో యంగ్స్టర్స్కి పేషెన్స్ చాలా తక్కువైపోయింది ఐ హోప్ యునో థింగ్స్ చేంజ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అండ్ యు హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ పేషెన్స్ టు ఆల్ ద వండర్ఫుల్ థింగ్స్ ఇన్ ద వర్ల్డ్ ఓకే సో ఇట్లా హాట్ బాక్స్లో వేసి పీటా బ్రెడ్ ఇది స్నాక్ లాగా అనమాట ఆ ఫుడ్ తోటి వాడు అక్కడ ఇస్తాడు రెస్టారెంట్లో సో అది లేకపోతే కనుక సందేశ్ కలిసి తినాలనిపించు సో ఆల్ టుగెదర్ ఒక మీల్ తయారు చేసి తీసుకెళ్ళాలి ఇప్పుడు పీటా బ్రెడ్ ఇవన్నీ అయిపోయినాయి కాబట్టి లాస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ నా ఫేవరెట్ ఈ డిష్లో లెట్యూస్ దీన్ని ఏం చేయాలి సార్ జస్ట్ మనకి రత్నదీప్ అర్బన్ కిసాన్ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో దొరుకుతుంది సో అది తెచ్చుకుని కట్ చేసుకుని జస్ట్ వాష్ చేసుకుని ఆ మీల్తో పాటు సాలడ్ లాగా అనమాట నాకు ఇది లేకపోతే అస్సలు తినబుద్ధి అవ్వదు సందేశ్ అయితే ఇది లేకపోయినా తింటాడు బట్ హీ ఆల్సో లవ్స్ ఇట్ సో ఇవన్నీ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒక్క చోట దొరకవు అది మెయిన్ ప్రాబ్లం నాకు సో అవన్నీ దొరికి తీసుకొచ్చేసరికి నాకు తలప్రాణం తోక్కొచ్చింది సో ఒక మనిషిని సంతోషపెట్టడానికి మనం ఎంత కష్టపడాలంటే చాలా కష్టపడాలి సో ఫైనలీ కుకింగ్ అంతా అయిపోయింది అన్ని రకాలు వండేసాను టక్క టక్క వన్ అవర్లో ఫినిష్ చేశాను అంటే టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో అవ్వాల్సింది నేను టైం సేవ్ చేసుకుంటే వన్ అవర్లో ఫినిష్ చేశాను అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ టైమ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ టు గెట్ రెడీ అండ్ యా ప్రస్తుతానికి ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి మీ అందరికీ తెలుసు ఐ బీన్ ప్రమోటింగ్ ధర్మా వై వన్ న్యూట్రీడోమ్ మాయిశ్చరైజర్ దిస్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ ఫేస్ క్లెన్జర్ అండ్ నాకు చాలా చాలా ఇష్టమైన ప్రోడక్ట్ నేనే కాదు ఇంట్లో అందరూ ఇదే వాడుతున్నారు అండ్ చాలామంది అడుగు తారు లైక్ ఏం వాడుతున్నారు ఏం వాడుతున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జెన్యున్గా నేను ఇదే వాడుతున్నాను అండ్ క్రితిక సందేశ్ అమ్మ అందరూ కూడా ఇదే వాడుతున్నారు బికాస్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ యునిక్ అంటే నార్మల్ ఫేస్ వాషెస్ కన్నా ఇది క్లెన్జర్ అండ్ సెన్సిటివ్ స్కిన్ పింపుల్స్ ఎలాంటి ఎలాంటి స్కిన్ ఉన్నా సరే ఇది వాడచ్చు నార్మల్ టు డ్రై ఆర్ ఎనీ స్కి ఎనీ స్కిన్ టైప్ సెన్సిటివ్ స్కిన్ కూడా అండ్ చిన్నపిల్ల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఎవరన్నా వాడచ్చు సో దట్స్ వై దిస్ ఈస్ మై ఫేవరెట్ అండ్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అంటే మనం ఎక్కడికన్నా తీసుకెళ్ళి ఎలాంటి క్లైమేట్ లో ఉన్నా యూస్ చేయొచ్చు అందుకనే ఐఎమ్ యూజింగ్ ధర్మా వైఫ్ హైడ్రా క్లైన్స్ సో దీంట్లో ఎక్కువ కెమికల్స్ లేవని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మనకి ఎక్కువ ఫోమ్ రాదు ఇఫ్ యూ సీ నేను అంత సోప్ వేస్తే ఇంత ఇంత ఫోమ్ వచ్చింది అండ్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ యాజ్ అ మేకప్ రిమూవర్ ఆల్సో డైరెక్ట్ గా కాటన్ పెట్టుకుని ఈజీగా మేకప్ రిమూవ్ అయింది టెన్ ఆల్ ఫ్రెష్ అంటే నేను రోజుకి ఒక ఇంట్లో ఉంటే కనుక నాలుగైదు సార్లు ఫేస్ వాష్ చేసుకుంటాను అన్నిసార్లు చేసుకున్నప్పుడు మనం చాలా కేర్ఫుల్గా మంచి ప్రోడక్ట్స్ వాడాలి దట్స్ వై ఐ సజెస్ట్ డర్మా వైఫ్ హైడ్రో క్లాన్సర్ అండ్ ఇప్పుడు మాయిశ్చరైజర్స్ చేసుకుందాం సీ హౌ కూల్ అండ్ ఫ్రెష్ అయ్యా అండ్ ఇప్పుడు మన ఫేస్ వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఎలాంటి మాయిశ్చరైజర్ అన్నా వాడచ్చు మీ ఇష్టం బట్ నేనైతే న్యూట్రీడో మాయిశ్చరైజర్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే దీంట్లో విటమిన్ ఈ ఉంది కాబట్టి అండ్ విటమిన్ ఈ స్కిన్కి చాలా మంచిది అండ్ హైడ్రేషన్ కూడా ఇష్ మంచిది కాబట్టి ఇది ఎవరన్నా వాడచ్చు అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు ఎవరన్నా యూజ్ చేయొచ్చు డన్ ఐఎమ్ రెడీ లైట్గా కొంచెం లిప్స్టిక్ అది పెట్టేసుకుని రెడీ అయ్యి కనిపిస్తాను ఓకేనా అంటిల్ దెన్ వెయిట్ ఫర్ మీ బాయ్ బాయ్
ఎంత హడావిడో ఫైనలీ ఐఎమ్ ఆల్ రెడీ టు గో అండ్ వెళ్ళే ముందు ఫుడ్ అంతా ప్యాక్ చేసుకుందాము చాలా స్పెషల్గా ప్యాక్ చేస్తున్నాను అనమాట అందుకనే చూపిద్దాం అనుకున్నాను చెప్పాను కదా సినిమాల్లో లాగా క్యారేజ్ పట్టుకుని వెళ్ళాలని ఉంది అని లెట్స్ ట్రై దాట్ వే అండ్ టైం అయితే ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ త్రీ అయింది అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో అక్కడ ఉంటే బెటర్ ఓకే సో బాస్కెట్ మన నుమాయిష్లో కన్నాను అనమాట సో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఫుడ్ ఇన్ దాట్ బాస్కెట్ ఫైనలీ ప్యాకింగ్ మొత్తం అయిపోయింది నేను తయారు చేసింది రైస్ చికెన్ పీటా బ్రెడ్ అండ్ లెట్యూస్ అండ్ సాస్ అన్నీ బాక్స్లో పెట్టేసుకుని బయలుదేరదాం తెలంగ్ బాక్స్ మొత్తం రెడీ లెట్స్ గో సో హాల్ సెట్ గో టైం లేదు అస్సలు త్వరగా త్వరగా వెళ్దాం పదండి వెళ్తూ మాట్లాడుకుందాం సో ఫైనలీ అన్నీ సెట్ చేసుకుని బయలుదేరేసరికి వన్ టెన్ అయిపోయింది బట్ సందేష్ క్వాలిటీ బ్రేక్ ఇచ్చారంట నేనేం చేశానంటే మధుకి ఫోన్ చేసి లంచ్ అప్పుడే పెట్టొద్దు నేను వస్తున్నాను బట్ సందేష్కి చెప్పొద్దు అని మొత్తం పక్కడ బందీగా ప్లాన్ చేశాను మధు చెప్తాడో లేదో నాకు క్లారిటీ లేదు బట్ లెట్ సి ఐ విల్ నో డెఫినెట్లీ తను రియాక్ట్ అయ్యే దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు అయితే మ్యాప్స్ పెట్టుకున్నా లీ ప్యాలెస్కి అక్కడికి వెళ్తున్నాం అనమాట సో లెట్స్ గో అండ్ హ్యావ్ సమ్ ఫన్ లెట్స్ ఫీడ్ హిమ్ గ్రేట్ ఫుడ్ బికాస్ హీ వాజ్ క్రేవింగ్ ఫర్ దాట్ ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్నాను నన్ను హలాల్ గాయస్ చే హలాల్ గాయస్ చే అని బట్ ఏమైపోయిందంటే లైఫ్లో చాలా బిజీ అయిపోయి నార్మల్ వంటలు చేస్తున్నాను కానీ ఇట్లా కాంప్లికేటెడ్ అయితే చాలా టైం తినేస్తుంది సో అందుకని చెప్పే కొంచెం ఫ్రీ చేసుకుని ఎక్స్పెక్ట్ చేయిన్ టైంలో చేస్తేనే కదా సంథింగ్ డిఫరెంట్ సో దట్స్ వై ఐ ప్లాన్ ఇట్ టుడే అండ్ వెరీ హరీ బరీగా ఉన్నాను నేనైతే పొద్దున్న నుంచి ఎంత హడావిడ అంటే finally this is the time where i enjoy good music and uh, i will think about uh, my future plans drives lone etla go naku correct ga 47 minutes chupistundi so aa time lo koncham relax aipodam టెన్ మినిట్స్లు రీచ్ అవుతాము ఐ ట్రైడ్ మై బెస్ట్ చాలామంది నా బర్త్డేకి చాలా గిఫ్ట్లు ఇచ్చారు అన్నీ అందరూ చూశారు బట్ సందేశ్ ఇచ్చింది రాలేదు అని చెప్పాను నన్ను కదా అప్పుడు సో ఐ వాంటెడ్ టు ఈ వీడియోలోనే చెప్దాం అనుకుని మర్చిపోయి ఒకటే రికార్డ్ చేయమని చెప్పా హీ గేవ్ మీ థర్టీన్ ప్రో ఐఫోన్ థర్టీన్ ప్రో ఇచ్చారు అంటే ఇది రిలీజ్ అయ్యి లాస్ట్ ఇయర్ అయింది బట్ ఐ ఐ డిన్ ఫీల్ లైక్ గెటింగ్ వన్ బికాస్ నాకు ఆల్రెడీ లెవెన్ ప్రో ఉండేది దాంట్లోనే మ్యాక్సిమం వీడియో షూట్ చేస్తాను అండ్ థర్టీన్ ప్రో ఐ ఫెల్ట్ దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైం బికాస్ అది పాడవుతుంది కాబట్టి ఐ ఆస్ డెమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గేమ్ ఎనీ గిఫ్ట్ థింక్ అబౌట్ అ ఫోన్ అని చెప్పి సో హీ గేమ్ ఈ అఫ్ ఫోన్ అండ్ ఆల్సో దీస్ గ్లాసెస్ రే బ్యాండ్ గ్లాసెస్ నాకు ఎప్పటి నుంచో ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాసెస్ చాలా ఇష్టం ఉండేవి అవి పోయినవి కాబట్టి ఐ గోట్ అ న్యూ వన్ సో ఈ రెండు సందేశ్ ఇచ్చాడు అనమాట నా బర్త్డేకి ఇయర్ సో అది సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షేర్ విత్ యూ గైస్ బికాస్ లాస్ట్ టైం వీడియో కింద చాలామంది కమెంట్ చేశారు సెయింగ్ దట్ అక్క వర్ణన్ నేమ్ ఇచ్చారు వర్ణన్ నేమ్ ఇచ్చారు అని చెప్పి సో దిస్ ఇస్ వాట్ హీ గేవ్ మీ అండ్ హీ మేడ్ మీ హ్యాపీ సో యా ఫైనలీ వీ హ్యావ్ రీచ్డ్ ది లొకేషన్ అండ్ సందేశ్ క్యారవ్యాన్ ఇక్కడ ఉంది సో ఐ జస్ట్ గో ఇన్ సైడ్ అండ్ ఇదేంతొస్తుంది chicken or rice sir <laughs> i made Burger. halal guys for you thank you and this is white sauce and this is your rice akkad pe inta andarki teesukochanni okkade testana ek aipovachindi sarle tin rendu nimshalu tinesalli pita bread nuve nuve enduku tinle telsa 
నేను పెట్టొద్దా నీకు ఫుడ్ అందుకే తిను నువ్వు పడుకునున్నావు అంట కదా అమ్మయ్యా ఫైనలీ సర్ప్రైజ్ అయ్యావా లేదా అయ్యో అయ్యయ్యో ఎప్పటి నుంచి సరే సారీ ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్నావు కదా నువ్వు సరే హలాల్ గా ఇచ్చి చేద్దామని యో వెల్కమ్ ఐ యూ సర్ప్రైజ్ అంటే నువ్వు వస్తావు అని ఎప్పటి నుంచో చెప్పినావు క్రేజీ సర్ప్రైజ్ నీకు చెప్పిందా మాధు పెట్ట ప్లాన్ సర్ప్రైజ్ అంటే ఇలా ఉండాలి సందు ఐ ఎమ్ ఎక్సైటెడ్ మోర్ దెన్ యూ బికాస్ అవునా దీన్ని ఒక విధంగా చేయాలి కాబట్టి టైం పట్టింది చికెన్ సరిపోద్దా ఓకే అండ్ వైట్ సాస్ తినలేదు తింటా అంటే నీకు బ్రేక్ టైం కొంచెం సేపే ఉంటది కదా అని త్వర త్వరగా సేమ్ టేస్ట్ వచ్చిందా మళ్ళీ నా బాధ్యత అయిపోయింది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ యునో హీ డిన్ టీచ్ ఎనీథింగ్ ఇట్ టుక్ లాడ్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ ఓకే సరిపోయిందా నీకు సెట్లు ఉన్నప్పుడు తినలేవా సెట్లు ఉన్నప్పుడు కాదు ఇట్లా హరి పరిగా సరే ఏం కాదులే సో ఏంటి అలా చూస్తుంది బా నేను ఏం చెప్పట్లేదు కానీ సో దిస్ వీడియో ఈస్ అబౌట్ మేకింగ్ యూ సర్ప్రైజ్ అనమాట వర్ యూ సర్ప్రైజ్ కానీ కొంచెం నిద్రలో ఉన్నా కదా ఇంకా ఇది డ్రీమ్ లో ఉంది నాకు సరే చాలా మంది చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు దట్ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు ఏంటి అని అవి కొన్ని చెప్పేస్తే మా వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది ఉన్నా అబ్బా సో మైథిల్ సినిమాలో ఒక క్రేజీ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నాను ఇంకా అది కాకుండా ఇంకో టూ మూవీస్ చేస్తున్నాను మెయిన్ లీడ్గా ఇంకా ఇంకో చిన్న గెస్ట్ అపీరియన్స్ ఒక మూవీలో చేస్తున్నాను ఇంకా అదయ్యాక మనము మే ఎండింగ్లో యూఎస్ వెళ్తున్నాము ఎస్ సో మే ఎండింగ్ హ్యాపీ బర్త్డేకి మా మావి గారిది షష్ట పూర్తి ఉందనమాట సిక్స్టీ ఇయర్స్ బర్త్డే సిక్స్టీ ఎయిత్ బర్త్డే సో దానికి ప్రిపరేషన్స్ దానికి ముందే తను షూటింగ్ ఫినిష్ అవ్వాలి నా వర్క్స్ కూడా ఫినిష్ అవ్వాలి ఇంటి పనులు ఇవన్నీ సో సందేష్ ఈస్ వెరీ బిజీ ఇన్ హిస్ లైఫ్ టచ్ వుడ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆన్ ట్రాక్ అండ్ వీఆర్ రియలీ హ్యాపీ అండ్ ఇంకేమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నా నా ఛానల్లో నా సబ్స్క్రైబర్స్కి థ్యాంక్ యూ బెస్ట్ ఈజ్ సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు ఎవరిని నన్ను నిన్ను లేదు లేదు మన ఇద్దరిని సపోర్ట్ చేస్తారు అండ్ మన ఇద్దరం అంటే చాలా చాలా ఇష్టం దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీక్ అండ్ నువ్వు చెప్పండి లింక్ ఓకే సార్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ గా ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో సో ఈ వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి కమెంట్ చేయండి కింద సో ఈ షర్ట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ కొత్త బంగారు లోకం దగ్గర నుంచి వాళ్ళిద్దరు మోర్ దెన్ బ్రదర్స్ అనమాట సో అదనమాట ఈ వారం వీడియో ఐ హ్యాడ్ లాల్ ఫన్ అండ్ ఐ హోప్ యూ గైస్ ఆల్సో హ్యాడ్ ఫన్ నువ్వు హ్యాపీ నేను సూపర్ డూపర్ హ్యాపీ తన బ్రేక్ టైం అయిపోయింది నౌ హీ షుడ్ గో ఫర్ షూట్ సో అందుకని చెప్పి నువ్వు వెళ్ళిపోలే పల్లి ఓకే అదనమాట తను లుక్ అంతా డిఫరెంట్ మూవీలో సో అది రివీల్ చేయకూడదు కాబట్టి ఇంటి నుంచి వేసుకొచ్చిన కాస్ట్యూమ్ వేసుకుని మొత్తం అంతా తినడం అదంతా జరిగింది అండ్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీక్ అండ్ ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ లో చెప్పి సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్ బాయ్